I will share my screen. So please let me okay. know whether the scene is visible to you or not. Okay. Is the screen visible to you? Yeah, it is. It is. Yeah, it is. So first of all, I give you my introduction. First of all, to start. Okay. 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 Uh, my name is Shubhma Bharadwaj. I am working in okay. the field of electrical for the last 20, 14 years, 14, 15 years. Okay. And um, I worked in a field of maintenance and projects, and greenfield, brownfield, renewable, okay. and uh, like looking after that procurement and capex also in terms of electrical only. Okay. So this is my, in, in summary, I am telling you my role. I have worked in three, four, three, three, four companies. Well, for different okay. different areas in airports also in tanky projects also in a, okay in a villages also to, to know the feel, get the feeling of how the projects are work there okay okay so you can tell tell a brief about a little bit in a summary then we, i will tell you about the okay can you get can, can i get your background please Sorry, sorry. Uh, ah, yeah, yeah. See, little, uh, uh, yeah. Uh, I am I'm, I'm so not personal, and I completed my electrical and electronics engineering in electronics, electrical and electronics in Punjab College of Engineering, which was located in Nagar Koyil, which was in South India. And currently, I'm searching for a link to work as a design engineer, so not something in design. Uh, not something which is detailed in the area. Or just to join this course. So, currently, I'm searching for a job. After completing this course, I can be placed in some that position. Okay, okay. So, uh, which year you have passed? I didn't mean, get that actually. Uh, 2023. Oh, last year. Yeah, last year. Okay, okay, okay. So, okay. I will just give a brief idea about the electrical designing. Then uh, you okay. can you take your questions also on the basic overview. Then we will go okay. more subsequently. Okay. Sure. Thank you. Thank uh, you. The wall little bit cracking. So if you come in a more network place, it will be more beneficial. Okay. Uh, it's okay, or what? Uh, as as when you will ask question, then we'll check. Okay. Ah, uh, sure, sure. Okay. Yeah. Okay. So basically, in an electrical designing engineering, as you know, that uh, what uh, areas we cover and how, where, where the roles where we work on, and which are the areas and parts. Example, if I tell you about the electrical design engineer who work in a planning mm -hmm. and procurement also in on technical mm -hmm. basis, not a commercial mm -hmm. basis. About uh, he, mm -hmm. he can be helpful in installation and supervision of the developments of the projects and commissioning and testing of electrical equipment. In this course, we'll learn this and you can implement this in your three areas, key roles. If you subsequent okay. this role, this will be more uh, larger than, uh, more larger than facility maintenance also there. But I have okay. uh, given in the crux. Okay. And the areas where you can work is the power distribution and power systems. Okay. Okay. And uh, most important things while working in a designing is about the standards, basically. It is any okay. input about the uh, are they complying to the standards or not? Okay. So, come standards are in three four parts. Example, Indian standards you know, are aware of, then IEC okay. standards and then NEMA standards. Okay. Uh, okay. Subsequent to designing uh, in equipment designing, we'll get to know that so which standard applies for which and which standard which equipment comes under. Okay. 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 The topics that will be covered, I have already given in the brochure, but still, uh, we we'll cover transformer motors, cable, UPS sizing, earthing, capital bank selection and sizing, relay synchronization, CT burden, uh, burden and is VA calculation, all types of switch gears, LT, HT, and control wiring and DP wiring. And additionally, okay. we will go look after the Electricity Act rules and the standards that we have to do that, and uh, safety rules, CA regulation rules also. Okay. Okay. Uh, the objective of this, uh, as you already have told you, so that after doing this course, you can able to understand these things, all the codes and standards, all the specifications, uh, all the single end diagrams, control mix schematics. You can do load estimation of the plants. You okay. can do the sizing, selection of electrical equipments. 
you were okay, wanted to okay. section sizing and cable routing plant lighting okay. wiring and uh, designing okay. building and electric safety guidelines these are the objective okay. of the course after this i am uh, 100% confident that you will able to do this if if you do all the homeworks and all the stuff that we give you to do that okay thank you sure so uh, you have any more questions on that uh, what is covered what should be covered what not not covered and what your expectation is i will incorporate mm -hmm. that or uh, i can start directly no sure you can start directly okay so i hope you are aware of the basics but still it my role that i wish uh, the basics that will be applied in the electrical designing we i should mm -hmm. touch on that so that it will be mm -hmm. refreshing to you Okay. But all you feel that uh, the team members that uh, something already you know, so we can skip at all. But uh, I think it should it important to go through that. Okay. So basic formulas of first of all power and uh, you are already aware that power formula. Yeah. Equal yeah, to yeah, three yeah. vi yeah. cos phi. So for yeah. the implementation of the transformer, all the equipments we need to know, know the formula. Oh. This is, is as per that uh, unit, uh, SI unit, uh, power in terms mm -hmm. of voltage and uh, ampere current mm -hmm. unit. Okay. Yeah. This is a power formula for motor. Uh, only one thing get adds up that is efficiency in this uh, mm -hmm. for motor part. Okay. Motor. And the, another thing that will be come across is the KVA to MVA conversion. Uh, we will mm -hmm. have to switch between KVA and MVA. Uh, because load might be in KV small load, we have to convert okay. that to MVA. So, yeah, uh, okay. so you are aware of this? Yeah, I, I'm aware, aware uh, of it. Yeah. Okay. Uh, one MVA thousand KVA uh, in terms of language. Mm -hmm. or, uh, example, mm -hmm. I put it on. Uh, suppose five thousand KVA, we can talk like the five MV also. Okay. MV. Okay. Okay. Another basic that is more important that uh, what is difference between power and energy. Uh, okay. Do you have any idea of power and energy or basic difference on that? Power and energy, what is the difference? I'm not sure. But energy comes in real power and reactive power. Yeah, you are nearly uh, correct. Uh, entirely aware about it. Power and energy. Okay, I'll just give you yeah. so that you will more update on this. Uh, you are already mm -hmm. done. Okay. Still, I will be full. Okay. Uh, the basic question that comes on basically is what is ampere, uh, kilowatt, and kilowatt hour? That is it. Ampere, mm -hmm. kilowatt is short form, and kWh. Uh, yeah. Abbreviation that you talk about, ampere is called A, and we show it as so A, A, and kilowatt is mm -hmm. right as kW. And for mm -hmm. KWH, we write that a kilowatt hour, we show it as KWH. Okay. Uh, the basic difference between ampere and kilowatt is ampere is an instantaneous value, but kilowatt mm -hmm. also is an instantaneous value. But the basic mm -hmm. uh, under difference that comes are counted. Ampere also fluctuates mm -hmm. between as the load fluctuates, so kilowatt mm -hmm. fluctuates. Okay. But ampere can be measured directly with climb meter. If you have a climb meter, mm -hmm. this type of climb meter mm -hmm. we have seen in the site, you have climb meter, yeah. you can directly measure on the load, on the motor, mm -hmm. or any equipment, pumps, mm -hmm. anything. You can directly measure with the climb meter. Mm -hmm. Kilowatt, you can't do with the climb meter. You require this type of energy meter for that. Yeah. Or you have to use the power formula. Okay. Mm -hmm. okay. So, uh, kilowatt can't be measured through climb meter. Uh, if you talk about example, suppose in talk the ampere, example motor, three phase motor, it takes around five mm -hmm. ampere current. And uh, it comes, if you same, you talk about the kilowatt, how much kilowatt it is taking, same motor, mm -hmm. uh, three, three phase motor, five ampere current, you have to convert mm -hmm. this into kilowatt, that is comes around three kilowatt. Okay. Three so for kilowatt, we have to get this converted with our formula or to energy meter. Ampere mm -hmm. can be taken directly. This is the minor difference between ampere and kilowatt. kilowatt. Both comes in a power only. Okay. Now the difference comes across uh, power energy that we call our kilowatt and kilowatt hour. Okay. okay. Uh, kilowatt is an instantaneous value and kilowatt hour it's a value over hmm. period of time. See hour okay. is there, so it 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 is measured over a time period. 
uh, for example, if you talk okay. about oxygen, I have taken the last example, a three phase motor, five ampere taking, the kilowatt coming at three kilowatt. Okay. Okay. Seeing we've talked about KWH, it's a uh, the KWH it have to our hour gets introduced in that two hours. Uh, uh, okay, okay, okay. We can change it to three hours also or twenty four hours also. Uh, 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 sure. It comes the so same same formula 1.73 to mm -hmm. voltage into current into power factor into hour. This mm -hmm. this whole case, this is about kilowatt and this is hour. Okay. So hour. it comes uh, at WH. It is okay, over okay, period okay. of time. It is over period of time. Uh -huh. okay, okay. So suppose in a company if you go there, so they will majorly mm -hmm. talk about how much consumption is there. So for mm -hmm. the consumption, you have to measure in the KWH. And if, was, if you go in a company, it's sub, someone mm. tells you how much is the load. That is instantaneous value. Sir, 3 uh, kilowatt uh, is the load. 5 kilowatt is the load. Okay. And what okay. is the consumption? Sir, so that has to be measured over a period of time. So, one hour consumption, uh, okay. one hour consumption is this much. Uh, okay. So, if you had any doubt in this? Uh, so far, it's clear. Okay. Thank you. Uh, this is more abbreviated one. As if you understood the back slide, then this is the more uh, it, uh, make you understand through the graph form. It is showing the same thing. The eight kilowatt system is there. Uh, if a power going, uh, this is eight kilowatt, and over a period of time, it is going eight kilowatt mm -hmm. or a peak moment of time only for a few few yeah. moments. After the uh, other other time, it was gradually increasing. increasing. So over a unit for a four hours is thirty two. Mm -hmm. 32 units of energy of per day. Okay. Same if you talk about 8 kilowatt system. If you talk about the what is the 8 kWh system, you can see mm -hmm. that 8 kilowatt is a, if you talk about this it has gone to 2 kilowatt. Mm -hmm. 2 kilowatt for around 4 hours time. Okay. So this okay. is also 2 into 4, 8 kilowatt system. Okay. 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 So this is also a basic difference is your all as i have already told you so this is the same uh, in a more uh, another form which we can learn it that power required for the appliance, appliance to do the work energy is used for per hour appliance operating and use each hour appliance operating okay this is the type of example you have to go you have to put in the interview suppose the interview they ask you what is the difference power energy as your pressure they will definitely mm. ask a question about this basic thing. So you can mm. tell about the power instantaneous value. The energy is measured over a period of time. Okay. So here we end about the basics. Hope you understand. Now we'll move sure. to the SLD and NC codes. We start with SLD. Okay. SLD is interlinked with NC codes. NC mm. codes is formula uh, for full form is American National Standard Institute. Okay. Okay. And it shall be single line diagram. Do you able to see my screen now? Yeah, it is. It is. I can see. You see the NC codes. Uh, NC code, yeah. NC code, yeah. Uh, you will just uh, you, know, you will feel that it's too much of the written there codes are written but i will see first i will uh, start with the sld okay Are you able to see the SLD? Yeah, I can see. Sorry. This is the very simple SLD that you are showing to you. The LCD might be very mm -hmm. complex. Uh, the complex oh. part is also available with me, but I will okay. not do it at this moment. Uh, okay. After you get learned, after the end of the class, after the end of the courses, I will give you that SLD also. I will show you that SLD also because that is okay. very complex. Okay. In the first class, it is it will be very hard for you to understand that. Okay. Okay. 
So we we'll start the the SLD SLD one by one. So we'll see which sure. you can understand or not. This is a typical SLD for a plant. Okay. So have you seen this type of SLD? Uh, seems small, not as much as this. In SLD, yeah, there are three, uh, four, yeah. three, four parts are there. Uh, the okay. thick uh, in the main SLD, na, or many uh -huh. things are written in the short form. And these are the uh, these things are not written. For example, this is the item that they have made, and their definition hmm. has written here. So what is this meaning of this? This is the meaning of oh, okay. This is the meaning of transformer. Okay. These are called legends. Legends showing okay. that this item uh, the name is written at the side of the SLD. It had okay. to mandatory for every SLD to carry your legends. Okay. Okay. For example, they have written here transformer. They are showing the drawing here, transformer. It has to be understood from the legends that uh, it is it we are talking about. Okay. 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 Similarly, for everything, okay. see, uh, VCB, they are told you to draw out a vacuum circuit breaker. Okay. This symbol shows to draw out a vacuum circuit breaker. Similarly, potential, current, isolator, everything, lighting arrestor, everything. Okay. Uh, if you go deep in that, you will see. See this code written. You uh, do you able to see that? Yeah, I can see. I can see. Uh, written in fifty one fifty and fifty one n. Yes. Yes. Do you able to identify what is this? CT is CT current transformer. I will tell you. Uh, okay. This is the NC codes that I am talking about. And oh, oh, oh. uh, here it is written there in the legends also. Oh, okay. 50, 51, 50N, hmm. 51N. Hmm. It's yes, about yes. the overcurrent, overload, short circuit, advanced yes. communication facility. Okay, okay, okay. That's why they are written. Uh, this means, means this feeder consists of the uh, uh, relay, uh, overcurrent, at fault relay. Okay. 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 I will go, come from top. Uh, this same, same. This name, uh, this number can't be applied. Of uh, this number can't be changed. This has to be followed okay. by company the same number 50, 50, okay. 50 n any type of equipment they have to follow this number okay 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 uh, this has be same mentioned in the nc codes okay okay, okay. go in the nc codes You will see that 50, 51 in overload, run or neutral time or current, phase time or current. No, 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 no. The same SLD is here. Uh, you able to see my screen? Yeah, the SLD, the SLD one. The legend oh. and single attack. Okay, one minute. I think you have to see now. Yeah, I yeah, know it is okay. Now I can see. Hmm. It's the right side. Yeah, yeah, yeah. It's showing hmm. the continuous SLD and it is showing the uh, NC codes. It is written there. If what is uh -huh. 51, it's so multiple things. It's around there. Okay. Are two, two, three pages are filled with this. But uh, mm -hmm. everything not required in our section, it can be used in PG, it can be used in every other power plant, it can be used for okay. uh, shunt, uh, it can be used for remote sensing. So every control okay. equipment that we are using has to be numbered as per NC code. Can't number as per your wish, and not even as a supplier or the client. They have to, every control requiring has this type of NC code because they are standardized. Okay. Okay. So as other people are also there, uh, I will just take a moment. Uh, 
जयप्रकाश है जॉन है जयप्रकाश सूरज आल्सो जॉन है सूरज हेलो सर हेलो सर आई हैव कंफ्यूजन इन एसएमडी या प्लीज Uh, I get confused always in while in uh, reading in SLD or uh, if I want to draw SLD, which uh, uh, in incoming power which should come first, city or uh, breaker. So is is there any ideal uh, remark or note? Ah, uh, this there is an ideal word. So uh, if you talk about there is a standardized uh, function that uh, standardized way to do you know, install the equipments. First of all, uh, the line starts with if you talk about typical line, line starts with yes. the insulator. Yes. Then yes. comes the isolator. Yes. Then comes the line breaker. Okay. Then comes the line CT. Uh, suppose uh, sorry, I, I put it all wrong. Line CT, then line breaker because CT has to sense first, then it gets to tripping to breaker. Also. Yes, this is always confusing. Which will come first, the CT or breaker? So as per uh, line CT comes first. Basically, many companies don't provide line CT. We can provide line CT comes first, then comes with the breaker. Okay. Uh, then comes with the uh, another isolator, and then comes with the uh, transformer that you have to. Or we can put a transform breaker also in the between. Yes. Because CT has to sense first or the fault, then it it will trip the breaker. After fault has been passed through the breaker, uh, the CT and uh, no, if it has sensed it, so already already fault has damaged the breaker only. So it has to be CT first, then have to breaker. Okay. And then the person who I like to ask them name. We will continue that, and they have. So we will in the NC codes. Uh, do you have any query about the NC codes? Yeah, I said this is the first time I'm seeing the NC code, so I need to go through this. Ah, that's what I'm that's what telling. Mm -hmm. <laughs> it's the first time that's why taking too much time on that. So, okay, okay. No issue with that. That's why not hurrying up thing. Okay, okay, sir. Okay. So you feel comfortable. Basically, if I talk about NC code, now I will again brief you. Uh, it's like a standard <laughs> way to see SLD. <laughs> if you go to the Y company, if you go to the another panel, <laughs> panel has been supplied by ABB. Another panel has supplied, okay. and if you both use different types of code, different types of uh, equipment can be different. Different as for example, a generating production unit and one is transfer production unit. Okay. Production okay. units has to be different, but the code okay. you uh, you won't be able to read the control variable yeah. uh, standardized things. But okay. Uh, okay. a huge task for you to understand to keep NT abbreviations also. Abbreviations also in the things and read the control wiring drawing. Okay. That has been because uh, so that's why government has standardized the things that in control wiring you have to follow. Uh, 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 okay. I will share you share you this SLT. You will go uh, to the team. Everyone can okay. and you can, sure. you can you see watch watch again. I will not end. I will. Okay. Both exactly how to do it. Oh, this way, example, I have taken an SLD. 
they start from this how sld how we can read sld okay, okay. So 132 kg table uh, coming 132 subtraction is there the table is coming this is start point of this anybody have doubt can definitely ask in between no issue with that okay so for it's okay for me hello yeah it's okay for me so for it's okay uh the start point of sld as we talk about uh, every plant has been different we'll talk about this sld how we can understand this sld and how we, how we can imagine because this is only single line we have to imagine uh, plant through this so we will try to imagine the plant how the plant uh, how is the plant and how it is working through the sld okay okay so uh, as the sld shows that this is the uh, this is the part uh, there is a first of all two parts are made One is dotted part, another is the covered part. The dotted part highlighting that this is the part of SLD that is inside the plant. I think it has okay. it mentioned in below. Uh, it has been mentioned mm -hmm. in the below. So, yeah, so there it highlighted that cross. Uh, but I have gone through SLD. That's why I'm telling you. Okay. Part that is inside the plant. This is the plant outside the plant. Oh, okay, okay. okay. This can be changed as per your as user, but in this SLD is already mentioned that this uh, 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 dotted part is inside the plant. So from okay. that we are getting thirty three kV power. Okay, from uh, 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 substation where we can get where we are getting thirty three kV power. Thirty three kV voltage that we are talking about. Okay. So the voltage is coming to the. TTP metering unit or four pole structure. They have this four pole structure there, and when uh, four pole, the four pole are there, and there uh, CT and PT has been installed. Thirty degree of CT and thirty degree of PT. Okay. And the ratio of the CT is hundred by five. Okay. And here one thing is they mentioned that AC SR conductor two zero point two. It shows that from this to this. The power has been feed through conductor, not cable. Okay, this is oh, okay. feed through cable. From okay. here, to here, it is showing that either KV three core, three hundred kernel aluminium armored XLP underground cable. Okay, from this location, this location is the cable. At this location, to this location, it is AC SR conductor. ओके it come okay after the cubicle uh, uh, cubicle is something uh, in term uh, specific term cubicle uh, come for meeting uh, i request you please one minute After the cubicle, the KVST aluminium extrusion cable going to the isolator. Okay. Uh, after the cubicle, it is uh, another cable uh, is going to the isolator. Okay. Okay. And this direction shows that power flow is from top side to bottom. Okay. Okay. Power is coming from there. Okay. 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 Okay.
So there is a uh, double brick isolator the uh, after we uh, completed this HLD, we see the types of uh, all, the we, we, all the equipment later on. This is the isolator. isolator. The and in the meantime, potential transformer is there. Potential transformer is there in the line. See, okay, sorry for disturbance. Uh, after the isolator, uh, it, it is coming to the breaker in the air. In the meantime, in between, there is a potential transformer in link to it. It is potential transformer linked to it, and after that, it is, it is a CT current transformer. Okay. The current transfer specification also mentioned 200 by 100 by 1 1, and uh, uh, it's, it's fault current or as a short cell current also mentioned 17.5 kilo ampere, and its class of protection uh, class pot meter uh, protection class is 5p, and metering class is 0.2. And this, and as it is PT, it is going to the VSS, that is voltage selection switch. It has written there also. And this is M, from CT is going to the watt meter and goes to the ampere selector switch. Written also here. Then after CTPT, going to the breaker. The breaker is 1250 ampere, 25 feet, 33 kV VCB, vacuum circuit breaker. Okay. Hello. Yeah, you can ask, please. Uh, I was near a clear, sir. Acha, abhi a rakya? A rakya. Okay. आपको कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हैं आप। ओके okay, सर। थोड़ा मैं लेट जॉइन हुआ हूँ। हाँ कोई इशू नहीं करके। आ, मैं आप सभी okay. के लिए रिपीट कर रहा हूँ चीजों को लेके। रिपीटिंग इन हिंदी आल्सो ना इन इंग्लिश आल्सो फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। हिंदी बोलना था कि इसको okay. देखके मैं आज � ये सिंपल एसएलडी है अभी तो और क्रिटिकल में तो समझने के ही हम जितने भी इक्विपमेंट है केबल है सीटी है पीटी है ब्रेकर है ना ये एक एक इक्विपमेंट को हम समझेंगे लेटर क्लासेस के अंदर ओके okay. समझने के बाद वापस हम एसएलडी पाएंगे तब जाके आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा कि एसएलडी को रीड कैसे करते हैं ये पूरे आपके सीटी का फाइव पी क्या होता है कैसे आता है ये कैसा होता है ब्रेकर सब हम एक एक चीजें समझेंगे ठीक है एक बार एक बार रिले के रिले लगे हैं रिले एक ही करके समझेंगे और आगे रिले कौन से टाइप है क्या होता है किसका कैसा काम है ठीक है तो देख के डरी कितना आता कितना नहीं आता है ये बस आपको रियलिटी आपको कोई डाउट हो तो किसी को भी बीच में पूछ सकते हैं ठीक है डोंट वेट टू एंड ऑफ द क्लास कि आप सब पूछेंगे ठीक है अगर देन धला पर पर और इंटरजेक्ट तो यहां पे सीटी आ गई देयर इज कम सीटी देन आफ्टर आफ्टर सीटी दिस सीटी के दो कोर देयर टू कोर्स इन सीटी प्रोटेक्शन कोर एंड मीटरिंग कोर ठीक है 
एक प्रोटेक्शन कोर रहता है ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ प्रोटेक्शन कोर है बिकॉज क्लास फाइव पी इज प्रोटेक्शन एंड क्लास पॉइंट टू इज मीटरिंग फर्दर क्लासेस में आप जब जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों क्यों मैं आप भी डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा इसको ये देख के ही कि ये क्या है करके और दोनों के वी में डिफरेंस भी क्यों है बर्डन बोलते हैं इसको हम बर्डन कि दोनों के बर्डन में डिफरेंस क्यों है ठीक है ये जो है दिस शो द रिले फिफ्टी फिफ्टी वन एन रिले रिले बोलता था इसके बारे में ये मैंने एन कोर्स में जस्ट आप लोग ज्वाइन करने के थे स्टार्टिंग मैंने एन कोर्स में ये ब्रीफ किया कि नंबर्स कैसे आते हैं तो भी यहाँ बताने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं फिफ्टी फिफ्टी वन एन आपको यहाँ पे यू विल गेट देयर इट इज न्यूमेरिकल ओवरलोड शॉर्ट सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले विथ कम्युनिकेशन फैसिलिटी मतलब अभी तक जहां से आए हम आइसोलेटर के बाद ब्रेकर आया ब्रेकर में पीटी लगी है सिटी लगी है सूरज सूरज Uh, answer to your uh, question is this one there. The, what you are asking, na? What should be the first? As I told you, first it should be the city. As you ask the question, as the city sensing, it goes to the breaker. Okay. This is the twelve fifty ampere, twenty five kV, thirty three kV breaker. Twenty five kV is the uh, fault current. It should be kilo ampere first of all. It might be typo error. It's k. It's not kV. It is KV. It is my answer. Please put type for it. Please excuse for that. Uh, this is called as incomer breaker. Okay. As the power comes, power coming from this one, this one, this one, it reaches to this level, and this is a breaker where it got terminated. And through this breaker, another two breaker get charged. यहाँ दिख रहा होगा कि ये breaker के बाद दो breaker on बन गए. ये SLD के थ्रू बात समझ रहे हैं वहां SLD में आपको इमेजिन करना है कि वहां पे एक ब्रेकर रखा है ब्रेकर के बाद दो पार्ट है उन्हें ब्रेकर के आउटगोइंग पे बस चार्ज हुई है बस चार्ज हुई ब्रेकर के आउटगोइंग पे और बस चार्ज होने के बाद वहां से दो ब्रेकर और निकल गए तो ये इनकमर हो गया ये दो आउटगोइंग हो गए समझा आप लोगों ये वापस रिपीट करता हूँ ये ब्रेकर को पावर आया ब्रेकर ऑन हुआ ब्रेकर ऑन होने के बाद उसने एक बस को चार्ज किया अपने बस को बस से चार्ज होने के बाद वहां से दो ब्रेकर और बने ठीक है ब्रेकर वन ब्रेकर टू तो बोल सकते हैं जैसे ट्रांसफर वन ट्रांसफर टू लिखा है इसके ऊपर ठीक है अभी ये ब्रेकर के ऊपर भी सेम चीजें लगी है आप देख रहे होंगे आपको तो ये भी सिटी लगी है सिटी का है इसके अंदर पीटी नहीं है क्योंकि पीटी हमेशा लाइन पे रहती है पीटी क्यों लाइन पे रहती है इसका जवाब आगे मिलेगा आपको यहाँ पे आप ध्यान देखिए यहाँ पे पीटी नहीं है यहाँ पे सिर्फ सिटी है ये दो सिटी होगी यहाँ पे एक पहला कोर ये उसका प्रोटेक्शन कोर और इसका मीटरिंग कोर सिटी का दो कोर है सिटी के दो सौ सौ वन वन का रेशियो है ठीक है इसके उसके प्रोटेक्शन यूनिट्स क्या क्या लगे हैं सिटी के थ्रू फिफ्टी फिफ्टी वन एंड एट्टी सिक्स इस फॉर मास्टर ट्रिप यहाँ पे लिखा है ऑक्जेरी एट्टी सिक्स यहाँ पे रहेंगे ये मास्टर ट्रिप फिर उसके बाद ही जाता है ब्रेकर को ब्रेकर के अंदर भी ट्रांस क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का ब्रेकर है या नीचे देखिए इसको आता है ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मर को पावर जाता है यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्मर का इनकमिंग हो गया मैंने इसको बंद कर दिया ट्रांसफॉर्मर पावर बंद हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर के पावर फीड कर रहे इट इज फीडिंग टू अ ट्रांसफॉर्मर इसलिए यहाँ रिले इसलिए दिखाए गए हैं ताकि ये ट्रांसफॉर्मर के जो प्रोटेक्शन रिलेज है जो ब्रेकर ऊपर लगे हैं मैं ट्रांसफॉर्मर को जो प्रोटेक्ट करते रिलेज ओ टी आई डब्ल्यू टी आई एम ओ जी ये सब ट्रांसफॉर्म प्रोटेक्ट करते हैं वो यहाँ दिख रहे हैं ये बुकोज है ये डब्ल्यू टी आई है ओ टी आई है एम ओ जी है ये ओवरलोड है ठीक है ये दिखा ये यहाँ से लिंक है ट्रांसफॉर्मर के थ्रू मतलब ट्रांसफॉर्मर का फॉल्ट आया तो यहाँ पर और ये न्यूट्रल है ना ये न्यूट्रल सिटी है इसकी तो ट्रांसफॉर्मर का जो फॉल्ट आया वो ये ब्रेकर को ट्रिप करेगा इसका मतलब यहाँ पे ये लिंक होता है कि ये ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए ये ब्रेकर लगाए गए हैं और इसके पूरे जो वो है प्रोटेक्शन यूनिट्स है वो पूरे ब्रेकर में जाके ट्रिपिंग को ब्रेकर में जाके टर्मिनेट होते हैं और वहां से ब्रेकर को टर्मिनेट करते हैं ठीक है ये 
एनीवे डाउट हेलो सर ट्रांसफॉर्मर का रेशियो अपन कैसे मतलब पता कर सकते हैं रेशियो कितना है ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मर का रेशियो अभी जब ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग में जाएंगे हम ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन ट्रांसफॉर्मर को जब हम डिजाइन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मर का साइजिंग है पहला क्लास ही साइजिंग का है ट्रांसफॉर्मर का उसके अंदर हम पूरा बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मर कितने एम का कैसे सिलेक्ट करते हैं क्या रेशियो रहता है ना उसको वो पूरा डिटेलिंग में बताया जाए इसके अंदर अगर देखना चाहोगे तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लिखा है थर्टी थ्री बाई इलेवन के बी का ट्रांसफॉर्मर है ठीक है पर थर्टी थ्री बाई इलेवन के अंदर पांच एम का ट्रांसफॉर्मर है तो ये पांच एम ही क्यों आया और कैसे आया ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा ट्रांसफॉर्मर के एक पूरे दिन एक पूरे घंटे क्लास है इसके ऊपर वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहला टॉपिक वही है हमारा उसके अंदर हम पूरा लोड पे स्टडी करते हुए नेसेसरी लोड इंटरमीडियंट लोड स्टैंड बाय लोड ये सारे लोड को स्टडी करते हुए ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे हेलो आपका डाउट अभी क्लियर हुआ क्या मैंने डाउट नहीं कि आपका क्वेरी था जो हम नेक्स्ट क्लास में कर पहले क्लियर करने वाले हैं ये सारे आइटम है ना सारे इक्विपमेंट का हम क्लियर करेंगे अब आपको मैं एक वो दिखाता हूँ आपको टॉपिक्स कौन से कवर किए जाएंगे मैं इसमें शोर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कुछ बच्चे लेट आए तो उनके लिए है ये बेसिकली ये आपका पूरा कोर स्ट्रक्चर है आज हम क्लास वन में हैं तो आज हम बेसिक फॉर्मूला एस कवर करेंगे ठीक है फिर हम फिर केबल पे फिर एस टी एल टी स्विचगेयर पे फिर एस टी एल टी ब्रेकर का लाइव वर्किंग कैसे दिखता है कैसे इक्विपमेंट लगते हैं उसके अंदर कहाँ यू कॉल रहती है कैसे उसके शटर असेंबली रहता है एक एक दो ब्रेकर का लाइव वर्किंग देखेंगे फिर करेंट ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का साइजिंग समझेंगे इसके ऊपर कैसा जो बर्डन बताया आपको मैंने कैसे आता है कैसे सिलेक्शन होता है रेशियो कैसे पकड़ा जाता है बर्डन गिनते कैसे है पंद्रह वी ए क्यों चौदह वी ए क्यों नहीं बीस वी ए क्यों नहीं ना आपको किसने बोल दिया बीस वी ए तो यू हैव टू तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कैन आस्ट द क्वेश्चन की वाई दिस वाई नॉट दिस फिर मोटर का है फिर कैपिटल बैंक का डिजाइनिंग साइजिंग कंट्रोलिंग कैसा होता है फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उसके अंदर जाए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वायरिंग सीखेंगे कैसा उसका वायरिंग कैसा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर फिर टाइप्स ऑफ रिले और उसका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है जितने रिले देखे हमने आपको अभी तक उसके भी ज्यादा रिले जो रहेंगे आउजे रिले ओवर कंडफॉल्ट रिले कितने आई डी एम टी रिले उसको रिले और आपके रिले कोऑर्डिनेशन रिले सेटिंग कैसे करते हैं सेटिंग कैलकुलेशन क्या रही सेटिंग करने की वो देखेंगे कंट्रोल वायरिंग कैसे स्टडी करते हैं वो देखेंगे पैनल ड्राइंग समझेंगे जूपीएस और बैटरी का साइजिंग समझेंगे फॉल्ट करेंट निकालते कैसे प्लान लेवल का ये प्लान लेवल में कितना फॉल्ट आ सकता है ये जो अभी आपको बता रहा हूँ कि 31.5 किलो एम्पियर का सिस्टम है ये कैसे आया मैंने आपके सिस्टम प्लान में कितना फॉल्ट आ सकता है कितना एम्पियर का मैंने कितना किलो एम्पियर मतलब हजारों गुना में इकतीस हजार एम्पियर का फॉल्ट आ सकता है ये कैसे निकलता है ये निकालेंगे हम ये कोई भी एक इसमें कोई भी चीज़ें बुक का नॉलेज बुक में आपको मिलेगी नहीं मतलब बी एल थरेजा में आपको फॉल्ट करेंट है पर उसका आप कभी रिलेवेंट नहीं कर पाओगे एक्चुअली प्लांट में कैसे गिनते हैं तो एक्चुअली प्लांट में लाइव कैसे गिना जाता है जो ईआई अप्रूव करता है इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर तो वो अब आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊँगा और आपको भी होमवर्क दूंगा करने के लिए फिर ट्रांसफॉर्म टेस्टिंग और ब्रेकर टेस्टिंग देखेंगे उसी इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स के पूरे है इंडियन स्टैंडर्ड्स कौन कौन से एप्लीकेबल है कहाँ पे वो पूरा देखेंगे फिर इंडियन स्टैंडर्ड का सीए गाइडलाइन उसके साथ कहीं कहीं पे सीए गाइडलाइंस भी आता है वो देखेंगे फिर आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस और आपके डोमेन के हिसाब से तो सबको लिए अलग अलग क्वेश्चन आंसर रहेगा मतलब तो आपके डोमेन जिस तरह आप काम कर रहे हो उसका तो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको तो वो क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी की जाएंगी यहाँ पे उसके बाद एक टेस्ट रहेंगे ये कोर्स करने के किसी को डाउट होता आप अभी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे क्या कवर किया जाएगा इसलिए मैंने आप लोग लेट ज्वाइन किए इसलिए मैंने पहले दिखा दिया था मैं वापस दिखा रहा हूँ चीज को लेके सर क्लासेस रोज चालू रहेंगे नहीं अभी हम संडे संडे कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद होमवर्क भी रहते हैं बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं 
हाँ उसका थोड़ा टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता सर छह बजे के बाद नहीं हो सकता हाँ हो सकता है सभी एग्री कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब मैं भी वर्क ही करता हूँ ना तो छह बजे साढ़े पाँच छह बजे तो आप शायद हाँ इसलिए हाँ ठीक है फ्लेक्सिबल है हाँ तो रिक्वेस्ट चेंज करेंगे तो हम टीम से बात करके हम वैसे चेंज कर देंगे ओके ठीक है इसके अंदर कोई टाइम और नहीं मतलब मैं जानता हूँ कि एसएलडी एल डी दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है एक साथ एक साथ एक, एक, एक साथ लग रहा है जम करके हाईफाई चीजों के ऊपर हाईफाई इसलिए बताने की कोशिश करेंगे बच्चा है हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी आ रही है आवाज हाँ आ रही है इसके ऊपर किसी को डाउट है और क्या कवर नहीं हुआ है या सर ये भी कवर हुआ नहीं होगा हेलो हेलो तो आवाज नहीं आ रहा है सर अभी आ रहा है क्या अभी आवाज आ रहा है ओके हाँ आ रहा है सर बीच बीच में आवाज भी ब्रेक हो रहा है अच्छा ठीक है नहीं मैं आप लोगों का वेट कर रहा था आप कुछ बोलोंगे करके जय प्रकाश ने सवाल पूछा है इंटर्नशिप और आप एक क्वेश्चन क्वेरी आप अभी सारे पूछ सकते कोई इशू नहीं करके ठीक है अभी एस एल डी के थोड़ा और पढ़ते हैं हम आगे ठीक है किसी को डाउट हो तो अभी बीच में रोक के आप प्लीज पूछ सकते हैं आप इसका डाउट को बचा के मत रखिए अपने आखिरी क्लास तक का तो ये मैं ये फिर ट्रांसफार्मर आ गया ट्रांसफार्मर क्योंकि दोनों ब्रेकर में बस के बाद दो ब्रेकर हुए ब्रेकर वन ब्रेकर टू इसको आउटग्रिंग ब्रेकर कहते हैं हम आउटग्रिंग ब्रेकर दो ट्रांसफार्मर आ गए दो ट्रांसफार्मर के लिए दो ब्रेकर इसका जो ट्रिपिंग है इसको पूरे कंट्रोलिंग ये ब्रेकर के पास रहता है फिर ब्रेकर का इनकमिंग ट्रांसफार्मर की इनकमिंग ब्रेकर था सेम ब्रेकर ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग में ब्रेकर रहेगा क्योंकि ये थर्टी थ्री भी इलेवन है थर्टी थ्री फीड हुआ ये स्टेप डाउन किया ग्यारह के में आया ग्यारह के के भी अभी इक्विपमेंट लेंगे पूरे ये ग्यारह के का केबल गया और ग्यारह के के इक्विपमेंट लग गए पूरे इसके अंदर अभी ग्यारह के वी ब्रेकर लगा अभी हम बोल सकते हैं कि एल टी साइड में आ गए हम इन टर्म्स ऑफ इस एस एल डी थर्टी थ्री का स्टेप डाउन करके इलेवन के वी पे आ गए तो अभी ये दो ब्रेकर हो गए इलेवन के वी के इनकमर ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग और अगर इलेवन के वी के बस देखेंगे तो इलेवन के वी की इनकमर हो गई है हम अपने भाषा में बोलेंगे ग्यारह के वी की इनकमर कैसे है तो यहाँ पे आया ठीक है जिस चीज को इलेवन के वी इनकमर सिमिलर बेस पे इलेवन के वी इनकमर को एक बस रहता है कॉल्ड बस बस को चार्ज किया इसने और एक बस कपलर रहता है बीच के में यहाँ पे बस कपलर है ये बस कपलर मतलब क्या रहता है सर ये हाँ बताता हूँ आपको मैं देखिए एग्जांपल ये इनकमर यहाँ पावर फीड किया ये इनकमर यहाँ पावर फीड ये दो आउटगोइंग चले गए सपोज एक ट्रांसफॉर्म मेरा फेल हो गया ट्रांसफॉर्म मेरे फेल हो गया ठीक है फेल हो गया तो यहाँ पावर रहेगा तो पर यहाँ पावर फीड करना पड़ेगा मेरे को ना तो मैं क्या करूंगा ये पावर के यहाँ बंद कर दूंगा और ये पावर को बस का अगर ऑन करूंगा यहाँ पावर चले जाएगा ओके ये दो ये दो अलग अलग बस है वन टू थ्री फोर एक बस हो गया ये ये बस हो गया दोनों को बस जोड़ता है मतलब बस बार है कि वो कुछ अलग इक्विपमेंट है दोनों बस बार है बस बार के बीच में ब्रेकर है बस कपड़े का ब्रेकर बोलते तो ट्वेल्व फिफ्टी मतलब अच्छा ये ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता है तो उसके साइड से कनेक्ट कर सकते हैं ना हाँ हाँ बिल्कुल सपोज ये ट्रांसफार्मर फेल हो गया ये ब्रेकर काम नहीं कर रहा रिले खराब हो गया कुछ भी कारण से आप ये चालू नहीं कर पा रहे 
तब आपको तो यहाँ पावर फीड करना पड़ेगा तो फीड करने के लिए आप यहाँ से पावर लोगे और इससे बस चार्ज करो बस को कपल कर दोगे ऑन करोगे तो यही पावर यहाँ फ्लो हो जाएगी मतलब यही ट्रांसफार्मर अच्छा को फुल फुट ऐसे रहेगा अच्छा मतलब दो ट्रांसफार्मर का लोड आप एक पे ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल बस ओके कपल ओके ठीक एक ही ट्रांसफार्मर फुल लोड शिफ्ट हो जाएगा है ठीक है ओके तो ओके ये सर बस चलेगा आ जाइए हाँ चल ओके ये फिर बस कपलर हो गया फिर बस कपलर बीच में है अभी और ये दोनों इनकमर और बस कपलर ठीक है इनकमर आने के बाद इसने अपना साइड का बस चार्ज किया इस अपने साइड का बस चार्ज किया और दोनों बस जाके बस कपलर पे जुड़ के बैठे हैं दोनों बस कपलर बस पे पहुंच गए बस कपलर को दोनों साइड से पावर आता है मतलब बस कपलर का एक पॉइंट दोनों पॉइंट हमेशा चार्ज रहेंगे ठीक है अब जैसे ये इनकमर के अंदर ये बस के अंदर तीन ब्रेकर है ठीक है और ये इनकमर के अंदर तीन ब्रेकर है ठीक है इसको हम आउटगोइंग ब्रेकर कहते हैं इसको हम आउटगोइंग ब्रेकर कहते हैं ये इनकमर ब्रेकर हो गया ये आउटगोइंग ब्रेकर हो गया इसके डिटेलिंग में देखिए यह जो लिंक है ना ये इंटरलॉक का है सेवेंटी फोर एट्टी मास्टर ट्रिप के थ्रू ये बस कपलर के ऊपर है ये डिटेलिंग में और जाएंगे हम अभी जानबूझ के डिटेल नहीं बता रहा आपको मैं कि आप कंफ्यूज ना हो ये दर्शाता है कि इसमें इंटरलॉक है इसके अंदर सेवेंटी फोर एट्टी सिक्स रिले के थ्रू इंटरलॉक है ये कंट्रोल वाइज डायग्राम में दिखेंगे आपको पर ये एस में बताना पड़ता है कि इंटरलॉक कहाँ का अवेलेबल है तो इलेवन के वी आउटगोइंग फीडर में आ गए हम तो ये ए, ए, एक एक में लिखा है सब में सिमिलर कॉपीज है यहाँ पे एक ब्रेकर में सेम पीटी नहीं नहीं लगी है एक पीटी एक ही जगह काम की थी फिर यहाँ पे सिटी लगी है सिटी यहाँ पे सिटी रेशियो चेंज हो गया थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी वन वन अभी आप इमेजिन कीजिए कि अभी आप थोड़ा सोचिए कि थर्टी थ्री के वी में अपने सिटी था दो सौ का यहाँ पे थ्री हंड्रेड हो गया है क्योंकि वो थर्टी थ्री के वी में करंट कम रहेगा और ग्यारह के में करंट ज्यादा रहेगा तो इसलिए सिटी रेशियो उस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं हम कि कितने लेवल ऑफ वोल्टेज फ्लो होने वाला है कितना करंट मैक्सिमम ड्रॉ होगा उसके अंदर से ठीक है सिटी को ए, एक सिटी का साइज सब में अप्लीकेबल नहीं होगा सर एक क्वेश्चन था मेरा पूछिए हम सिटी कैसे सिलेक्शन करें मतलब कि अभी यहाँ पर आप डेढ़ सौ बटा एक का सिटी दिखा रहा है ना तो मतलब किस हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए कि ये सिटी इतना साइज का होना चाहिए सिटी का बेसिकली क्या रहता है कि आपका जो ब्रेकर का लोड लगा है नीचे आपको जो नीचे लोड लगा ओ? है तो यहाँ पे ओके एक एम का ट्रांसफार्मर है समझते वन एम का ट्रांसफार्मर है इसके बाद में वन एम का ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितना करंट लेगा इलेवन के बी पे फिफ्टी टू एम पेयर लेगा ओके अब अब कैलकुलेट करते हैं बाद में अभी आप लिख सकते हैं एक एक वन एम का ट्रांसफार्मर इलेवन बाई फोर फोर्टी वोल्ट क्योंकि ग्यारह के बी है ना यहाँ पे तो ग्यारह के बी तो ग्यारह के बी का ट्रांसफार्मर लेगा तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा तो इलेवन के बी बाई फोर फोर्टी वोल्ट का ट्रांसफार्मर वन एम बी ए का थाउजेंड के बी ए का एम्पेयर लेगा फिफ्टी टू एम्पेयर मैक्सिमम फिफ्टी टू एम्पेयर है तो उसके ऊपर तो करंट लोड जाने से रहा मतलब उसके ऊपर तो ट्रांसफॉर्मर ही आपका ओवर करंट हो जाएगा वरना आपका हाँ बराबर हाँ तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि उसका अंदर का इंस्टेंटेनियस करंट पकड़ के थ्री टाइम उसका जब स्टार्ट करूंगे आप ट्रांसफॉर्मर को तो इंस्टेंटेनियस करंट पकड़ के आप सिटी पकड़ते हैं हंड्रेड का या सेवेंटी फाइव का उसका डाउन द लाइन का लोड देख के और उसका अंदर स्टार्टिंग करंट पकड़ के जब ट्रांसफॉर्म का स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है जो सेकंड्स के लिए बहुत हाई होती है सीटी को उसमें बच जाए इसके लिए हम थोड़ा सा हाइयर साइड सीटी पकड़ते हैं वो सीटी के साइजिंग में हम आपको कवर करेंगे पूरा ठीक है ये पूरे इक्विपमेंट्स आपको फिर पूरे कवर होंगे आपके एक डिटेलिंग में न एक 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 सिटी के एक एक घंटा आपको बताया जाए कि सिटी कैसे सिलेक्ट किया जाता है वैसे फाइव पीट फिफ्टीन कैसे आया फिफ्टीन बी कैसे आया ना पूरी पूरी बताई जाएगी आपको ठीक है तो यहाँ से फिर ये इलेवन के वी ब्रेकर में इलेवन के वी इतना आउटगोइंग बन गए ठीक है ये स्पेयर है इलेवन के इलेवन का आउटगोइंग के बाद ये इलेवन के वी का ग्रिड बन गया पूरा तो ग्रिड में मैं नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि ये प्लान स्पेसिफिक है पर ये बताने के लिए कि ऐसा पूरा एस में बताया जाता है कि ग्रिड कैसा है ये क्या कवर कर रहा है कैसा इसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मर और लगे हैं इसके अंदर और ट्रांसफॉर्मर लगे हैं इलेवन के वी तक सीमित है ये ठीक है तो एस का टॉपिक हम यहीं तक ही रख रहे हैं आज के डेट में
आपको ब्रीफिंग था ये इसके आप जब क्लासेस कर लोगे इसके बाद और टफ हम करेंगे एस आपको एक और दिखाता हूँ मैं एस और किस लेवल का टफ रहता है एक्चुअल एस कैसी रहती है और ये बहुत सिंपल वाला एस था आपको स्क्रीन दिख रहा है हेलो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को हाँ हाँ दिख रहा है हाँ ये एक लेवल और हायर साइड एस है अभी इसमें इतने कुछ लिखे हैं मैं ये जानबूझ के नहीं दिखाया आपको बहुत ये लग रहा है ना और कॉम्प्लेक्स है करके वो तो लग रहा है पहले वाला ही सिंपल लग रहा था हाँ वो पहले वाला बहुत बेसिक लेवल का था इसलिए मैं इसको खोला नहीं मैंने ये मैंने आपको ब्रीफिंग के लिए रखा मैंने बस कि अगर आप ना समझने के बाद हम ही एस पे काम करेंगे ये इसके अंदर बहुत कुछ है इसमें इंटरलॉक कहाँ है कहाँ पे अर्सिंग स्विच जा रहा है बहुत इंटरलॉक है इसके इंटरलॉक इसके साथ है इसके इसके साथ है ये एक्चुअली एस ऐसी ही होती है प्लान के अंदर आप प्लान में जाओगे तो यही आपको पकड़ा जाएगा इस पर लो और काम करो जाके तो आप स्टडी कर पाएंगे आप जाके जब जाएंगे तो आप एस एक साथ लेके हार्डली पाँच दस मिनट के अंदर बता पाओगे सर इसमें ये चीज़ें लगी है या सिटी लगी है पीटी लगी है या फ्यूज लगा है इसका पीटी का ऐसा रेशियो है ये आप पूरे एक साथ बता पाओगे ये अर्फॉर्डिलेटर है ये बारह विंडो का ये एक्सेप्ट तो एक, ये जब आप पढ़ लोगे आप तब समझ जाओगे कि रिले कौन कौन से लगे हैं ट्वेंटी है तो अंडर वोल्टेज है ये यहाँ लगा है ठीक है ऐसा कर करके आप फिर यूज्ड हो जाओगे तो जैसे आप एस लोगों को प्लान का किसी का भी कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाओगे इंटर्नशिप के लिए जाओगे या काम पे जाओगे या कंट्रोल वाली नहीं पकड़ोगे आप तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि ये मुझे आता है नॉर्मली ऐसा खोल लूंगा तो मुझे लगता नहीं आप पूरा पढ़ पाओगे या पूरा दिन जाएगा पढ़ने में आपको शायद 